வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ரிஷூ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே கால் பண்ணி கெடுத்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் முதலளிக்கிறதுக்காக ட்ரெடிஷனல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாக இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் கொரோனா சார்ந்த ஒரு பயம் மக்கள் மத்தியில் அதிகமாக இருக்குது ஸோ எல்லாருமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படியாக நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தோடு இருக்காங்க பொதுவாகவே சித்த மருத்துவர்கள் பல பேர் வரும்போது சொல்லுவாங்க காயக்கல்ப மூலிகைகள் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம் அது நம்மளை வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மேன்மைப்படுத்தும் ஹெல்த் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் காயக்கல்ப மூலிகைகள் பற்றி எங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா மேம் கண்டிப்பாக அதற்கு முன்னாடி இந்த தருணத்தில் சிலருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதாவது இந்த சூழ்நிலையிலும் எல்லாத்தையும் குடும்பத்தை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக சிறப்பாக தொண்டாற்றும் நவீன மருத்துவர்கள் ஏன்னா இந்த இடத்துல அவங்க கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் நவீன மருத்துவர்கள் அதே மாதிரி செவிலியர் மற்ற பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப்ஸ் மருத்துவ முறைகள்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைநிலை வரைக்கும் சேவை செய்யும் ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் வந்து நன்றி நம்ம பாராட்டணும் அந்த நன்றி தெரிவிக்கிறது இல்லாமல் அவர்களுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் வந்து உறுதுணையாக இருக்கணும் நன்றி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக சித்த மருத்துவத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காயக்கற்ப மூலிகைன்னு இருக்கும் எந்த மருத்துவ முறைகளும் இல்லாமல் ஸ்பெஷலாக வந்து இதில் மட்டும்தான் இருக்குது எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல் வந்து எந்த நோயும் வந்து தாக்காமல் இருக்கணும் நரை திரை மூப்பு பிணி சாக்காடு இதை நான்கையும் மிஞ்சிய மனிதர்கள் வந்து எதையும் சாதிக்கலாம் அப்படின்னு சித்தர்கள் வந்து சில நோய்களை தங்களுக்கு ஏற்படுத்திக்கிட்டு அதிலிருந்து அவங்க எப்படி மீண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களே தன்னை இது பண்ணாங்க ஸோ அதற்காக காயக்கற்ப மூலிகைகள் நிறைய இது பண்ணியிருக்காங்க அதற்கு முன்னாடி இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பற்றி மக்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு புரிதல் வந்து இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு டிவியில் வந்து ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சாப்பிடுங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிச்சிடும் இதை சாப்பிடுங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிச்சிடும் ஏதோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தனியான ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சத்து மாதிரி இந்த அந்த சத்து குறைபாடு இருக்குது அந்த சத்தை வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்ட உடனே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிச்சிடும் அப்படின்னு தவறாக வந்து நினச்சிட்டு இருக்காங்க யூஸ்வலாக நார்மலாகவே நம்ம கன்சல்டேஷன் வரப்போ குறிப்பாக குழந்தைகளோட பெற்றோர்களோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டரில் வந்தவங்களோ சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு இது குறைஞ்சிடுச்சு ஆனால் என்னோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஏதாவது டானிக் கொடுங்க இல்லை ஏதாவது மூலிகை மருந்துகள் கொடுங்க அது மட்டும் சாப்பிட்டா போதுமா ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் சாப்பிட்டா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இதுனா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ அதற்காக தான் இந்த விளக்கம் இதற்கு ஒரு சு ஒரு குட்டி கதை மாதிரி நம்ம சொல்கிறேன் குட்டி கதை மாதிரி இல்லை யூஸ்வலாக வந்து இந்த மெக்கானிசமுக்கும் நம்ம இதுக்கும் நம்ம மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறோம் ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிறது இம்யூனிட்டிங்கிறது நம்ம உடம்பில் இருக்க நிறைய சிஸ்டம் மாதிரி எப்படி கிட்னி கே கிட்னிக்காக சிஸ்டம் இருக்குது ஹார்ட்டுக்காக கார்டியோ வேஸ்குலர் சிஸ்டம் இருக்குது உணவு குழாய்க்கு டைஜஸ்டிவ் இது இருக்கோ அதே மாதிரி இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ இது எதோட கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு நாடை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலேருந்து பகைவர்கள் வந்து எனிமிஸ் உள்ளே வர்றாங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு அவங்க வந்துட முடியாது ஸோ அவங்க வர்றப்ப நிறைய அரண்களை தாண்டி இருக்கும் நம்ம பழைய கதல் கடை கதைகளில் படிச்சுருக்கோம் சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாழிகள் இருக்கும் முதலை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய கோட்டை இருக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்பும் இருக்குது வெளியில் இருந்து ஒரு கிருமி அது வைரஸாவாக இருக்கட்டும் பாக்டீரியாவாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்குன்னாலும் நம்ம உடல்குள்ளே எந்த வழியாக வர முடியும் அப்படின்னா அதற்கென்று பிரத்யேக முறிகள் தான் முற வழிகளில் தான் வரும் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவாசம் நம்ம மூக்கு வழியாகவோ இல்லை நம்ம வாய் உணவு நம்ம ஏதாவது எடுப்போம் பார்த்திங்களா அந்த வழியாகவோ இல்லை கிட்னி சம்பந்த பிரச்சனைகளாகவோ இல்லை சரும சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளாகவோ இது வழியாக தான் வரும் அதற்குன்னு பிரத்யேகமான ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த வழியாக தான் வரும் ஸோ இந்த இது வர்றப்ப அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசம் வந்த உடனே எல்லாருமே உள்ள இருக்க சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஃபைட் பண்ணிட மாட்டாங்க ஸோ வெளியிலேருந்து ஒன்றுத்தர் வர்றாங்கன்னா அவங்க வராதபடி எப்படி ஒரு தடுப்புகள் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூக்கு வழியாக ஏதோ ஒன்று வருது அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ்வலாக சைனிசைட்டிஸ் நம்ம நிறைய பேசுகிறப்ப நம்ம சொல்
நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எப்படி அந்த சோல்ஜர் சிப்பாய்கள் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ அது வந்து எதிர்த்து வினை புரியும் ஸோ இவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப் வெளியிலேருந்து வர்றவங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்காங்க அதையும் பொறுத்திருக்கு நம்ம அந்த உள்ளே இருக்க வீரர்களோ அவங்கக்கிட்ட இருக்க அந்த டிஃபென்சிவ் அந்த ஒரு கத்தினாலும் சரி வாழ்னாலும் சரி இல்லை துப்பாக்கினாலும் சரி பீரங்கினாலும் சரி அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம கட்டமைச்சு வச்சுருக்கோம் இதை பொறுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஜெயிக்கிறாங்களா தோக்குறாங்களா அப்படிங்கிறது முடிவாகும் ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த நோயை வந்து இருந்து வெளியே வர்றோமா இல்லை அதில் வந்து த நம்மளை அழிச்சிருதா அப்படின்னு இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தினா நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்குரியது கிடையாது ஒரு நோய் நம்ம உடலில் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வர்றோம் அதுக்கும் ஏற்கனவே அந்த நோய் வந்திருந்ததுன்னா அதற்கு நம்ம ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம உடலில் வந்து எப்படி மெமரி செல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கட்டமைக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நோயே வராமல் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வராது ஸோ இது எல்லாருமே கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ இதையும் தாண்டி நம்ம உள்ள வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா வந்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீ லிம்ஃபோசைட் ஸ்டீ லிம்ஃபோசைட்ஸ் அப்படின்னு சில பிரத்யேகமான ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா இதை எடு எதிர்த்து போராடும் இதெல்லாம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட கட்டமைப்பு ஸோ இங்கே எதுக்கு நான் ப்ரோட்டீனுங்கிறத வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன்னா நம்ம பின்னாடி உணவு முறைகள் வர்றப்ப இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பங்கில் வந்து ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இம்யூனோகுளோபுலின் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது அதில் இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது ஸோ அந்த இதை வந்து அது இது பண்ணுது வந்துட்டு போன பிறகு ஓகே இவன் வந்தாச்சு அவனை அடித்து வெரைட்டியாச்சு ஆனால் அவனால் வந்து திருப்பி நமக்கு வந்து பிரச்சனை வரக்கூடாது ஸோ அவன் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம் இவன் தான் வந்தான் இந்த இந்த நாட்டுக்காரன் வந்தான் இவங்கிட்ட வந்து இவ்வளோ போர் திறன் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத எல்லாம் நம்ம முன்னாடியே அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருந்ததுனால அடுத்த தடவை வர்றப்ப நம்ம அதை தெரிஞ்சிடும் ஓகே இவங்க வர்றாங்க இவங்கள இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா நான் அழிச்சிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் வந்து என்ன இம்யூனிட்டி ஸோ நம்ம மெமரி மெமரி செல்ஸ் வச்சுட்டு இப்போ ஒரு வைரஸோ வந்துட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்துடுச்சு அதுக்கு நம்ம எதிர்பார்த்தல் கொடுத்துட்டோம் ஸோ நம்ம உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்வயர்டு இம்யூனிட்டிங்கிற ஒன்று வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அம்மை நோயிலெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி தான் ஸோ வந்துடுச்சு போயிடுச்சு திருப்பி அது வர வர்றப்ப வந்து ஓகே இவன் ஏற்கனவே வந்திருக்கான் இவன் வந்தால் இந்த மாதிரி பண்ணுவான் அப்படிங்கிறத வந்து தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு தான் இந்த அக்வைட் இம்யூனிட்டி ஸோ இதுதான் யூஸ்வலாக நடக்கக்கூடியது ஸோ இந்த இதை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திடீர்னு ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் எடுக்கிறனாலையோ திடீர்னு ஒரு ஷார்ட் கோர்ஸில் ஒரு மருந்துகள் எடுக்கிறனாலையோ இல்லை ஒரு சப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறனாலையோ கண்டிப்பாக வரவே வராது ஸோ இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது ஸோ அவங்க இத்தனை ஒரு தாய் வந்து ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு வந்து இருபது இருபத்தோரு வயசுலேயோ இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேயோ எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இருபத்தி ஓரு வருட காலமாக அவங்க நிறைய கிருமிகளோட தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தி அவங்க உடம்புல வந்து ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் ஸோ அதை எல்லாம் திரட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் மூலம் கொடுக்குறாங்க ஸோ தாய்ப்பாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நல்ல உடம்புக்கு தேவையான ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ் இருக்குது குறிப்பாக வந்து ஐஜிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து பத் அந்த ஆறு மாதம் குழந்தைக்கு கொடுக்குறப்ப அந்த குழந்தைக்கு வந்து அவ்வளோ நோ உடம்புல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் ஸோ அங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம கொண்டு போகிறப்ப தான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கண்டிப்பாக வரும் அதே மாதிரி நோ உடனே வந்து ஒரு கோ குழந்தை இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட் சைடில் சில குழந்தைகள் விளையாடுவாங்க அவங்களுக்கும் நம்ம வீட்டில் பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்கிற குழந்தைகளுக்கும் உள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம வீட்டில் பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்கிற குழந்தைகளுக்கு இருக்காது என்ன அப்படின்னா நம்ம அதை அண்ட விடுவது கிடையாது எந்த ஒரு இதையும் இது பண்ணாமல் அவங்கள அப்படியே பேம்பர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பட் அவங்க எல்லா தாக்குதலுக்கும் இது பண்ணி அவங்க உடம்பு வந்து அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து வளர்த்துக்கொள்வது ஸோ அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை வளர்த்துக்கொள்றதுனால அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை
எல்லாத்தையும் தடுத்து தடுத்து வைக்கிறப்ப ஒரு சின்ன கிருமிகள் வந்தாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பையும் நம்மையும் அழிச்சிடும் ஸோ இதை நம்ம எப்பயுமே மைண்டில் வச்சுக்கணும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது ஒரு ஷார்ட் டூரேஷனில் கூடிய மருந்துகளால் கண்டிப்பாக வளராது ஸோ குழந்தை பிறப்பில் இருந்து நம்ம அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்துக்கிட்டோம்னா தான் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங்மா நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் கால் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் பாக்கியலட்சுமி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பாக்கியலட்சுமி தண்டாயிரப்பேட்டில இருந்து ஃபோன் பண்றோம் மேடம் சரிம்மா உங்களோட கேள்வி என்னம்மா இந்த மாதிரி மூணு நோய் வந்திருக்கு இல்லைங்க மேடம் சொல்லுங்க பாக்கியலட்சுமி யாருக்கு வந்திருக்கு எங்க வீட்டுக்காரங்க மேடம் நாற்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது அவருக்கு ஓகேம்மா ஆபரேஷன் பண்ணிட்டாங்க ஏற்கனவே பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஓகே திரும்பவும் அந்த இடத்துல கட்டி இருக்கு எரிச்சலா இருக்கு பாத்ரூம் போற இடம் லூஸ் மோஷன் ஆயிடுச்சு சாப்பிட சாப்பிட்ட உடனே ஓகே அப்படின்றாங்க அப்படின்றாங்க மேடம் பாக்கியலட்சுமி உங்க கணவர் என்ன தொழில் செய்யறாரு வண்டி ஓட்டுறாங்க மேடம் கண்டெய்னர் வண்டி லாரி தான் ஓட்டுறாங்க சரி ஓகேம்மா பாக்கியலட்சுமி ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது மூலம் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவருக்கு மோஷன் போகிறப்ப ஏதாவது ரத்தம் மாதிரி கோடு போட்ட மாதிரி போகுதா இல்லை ரத்தம் தெளிச்சு விட்ட மாதிரி போகுதா ரத்தம் வரலங்க மேடம் கட்டி மாதிரி தான் வந்துருக்குதுங்களா அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண இடத்துல ஓகே ஆப்ரேஷன் பண்ண இடத்துல அதாவது தொட்டு பார்த்தா உள்ளே கட்டி மாதிரி இருக்கா இல்லை சின்ன மொட்டு மாதிரி இருக்காமா ரத்தம் வரலங்க மேடம் புண்ணு இல்லை ரத்தம் வரல ஆசன வாயில் எரிச்சல் இருக்குதுங்களா ஓகே வேற ஏதாவது விரிசல் மாதிரி இருக்கா இல்ல அந்த ஆபரேஷன் பண்ணி முடிச்ச இடத்துல கட்டி மாதிரி வந்திருக்குதுங்களா மேடம் ஓகே அந்த இடத்துல தொட்டு பார்த்தா வலிக்குதா உங்களுக்கு வலிக்குதுங்களா மேடம் அரிப்பு இருக்காமா அரிப்பு இருக்குதா அரிப்பெல்லாம் இல்லை ஒரு நாளைக்கு காலையில எந்திரிச்ச உடனே டாய்லெட் போயிடுதா அவருக்கு ஆஹ் போயிடுதாங்க மேடம் ஓகே ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை டாய்லெட் போறாரு தொடர்ந்து கவனிங்க பாக்கியலட்சுமி உங்க கணவருக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்திருக்கு அதற்கு எதற்கு அறுவை செய்யாங்க அப்படிங்கறதுக்கு விளக்கம் தர அதாவது நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த மூலம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆசன வாயில நிறைய ரத்த நாளங்கள் வந்து வருமா பொடி பொடி ரத்த நாளங்கள் வந்து வரும் எதற்காக அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு குளிர்ச்சி தன்மை வேணும் ரத்த ஓட்டத்தை நல்லா கொண்டு போய் குளிர்ச்சி தன்மை உண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது இருக்கு ஏன்னா நம்ம அதிக நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கனால ஸோ இது என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப நேரம் வந்து உட்கார்ந்தே வேலை செய்யறவங்க டெய்லர்ஸ் முக்கியமா டிரைவர்ஸ் இவங்களுக்குலாம் என்னன்னா ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து அந்த குஷனோட எதிர்க்கப்ப ரொம்ப வந்து ஹீட் அந்த இடத்துல அதிகமாகும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இன்னும் ரத்தம் நாளங்கள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா புடைச்சுக்கிட்டு எப்படி காலில் வந்து நமக்கு வெரிகோஸ் வெயின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது மேலோட்டமாக இருக்காது உள்ளே இருக்கனால புடைத்து கொண்டு அந்த ரத்த நாளங்கள் போகும் ஸோ போயிட்டு இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஒரு முடிச்சுகள் மாதிரி நம்ம தொட்டு பார்த்தா ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது கட்டி மாதிரி தெரியலாம் இல்லை சின்ன மொட்டுகள் மாதிரி வந்து தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அது வழிகள் வேதனையே இது பண்ணும் நம்ம அதை கரெக்டாக நம்ம கியோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுற்றி அந்த ஆசனவாயை சுற்றி நிறைய முட்டுகள் மாதிரி வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அறிவியல் சிகிச்சை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை வந்து கட் பண்ணிட்டு அதை சீல் பண்ணி அந்த பிளட் வெசல்ஸ் இது பண்ணி நார்மல் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் நடந்தது இது வந்து என்னென்னா அப்பொழுது அந்த அந்த பிரச்சனை அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம தொடர்ந்து வாழ்வியல் வரி வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணாமல் ஸோ நம்ம டிரைவர் ஆயாச்சு இதுதான் நம்ம லைஃப் ஆயாச்சு அதற்காக நம்ம இந்த தொழிலை விட்டுட்டு போக முடியாது ஆனால் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் சின்ன மாறுபாடுகள் எடுத்துக்கணும் வாரம் இரண்டு இரண்டு முறை எல்லோரும் கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் தேர்த்து குளிக்கணும் டிரைவராக இருக்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வாரம் இருமுறை நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஓட்டக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப இறங்கி கொஞ்சம் நடக்கணும் அது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இளநீர் இதெல்லாம் வந்து டிரைவர்ஸாக இருக்கிறவங்க டெய்லி கண்டிப்பாக இளநீர் எடுத்துக்கணும் குளிர்ச்சியான உணவுகள் எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பாக ஃபைபர் சத்து இல்லாத உணவுகளை தவிர்க்கணும் அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பரோட்டா போன்ற விஷயங்களை தவிர்த்தாலே போதும் அவங்களுக்கு சரியாயிடும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் திருப்பி அதே பிரச்சனைகளை கண் கண்டினியூ பண்ணதுனால தான் திருப்பி அது ரீஎக்கராக இருக்கு பட் இந்த தடவை அறுவை
Hello, Vanakka. Morning. Ine pladaar kinge. Peesla madhe doctor on call. Hello. Hello. Good morning, sir. Sollen kongo peeran na. I am there. Chupaya sir, ma. Chupaya anga. Okay, ma. Engar the call kinge. Ah, ne chane rona dakra. Okay, sir. Unglo da bias na, sir. The R kana kelvi. Hello. Hello. I am ponne peeran. ओके आप उनका वायस है ना सर आवायस पत्तम बोले ओके उनका केल भी है ना सर आ कहने ये तला आप रिश्म बनी रखे ओके इतना वाले डंगल कुमार डी सर ये पौर मून मास की कुमार डी ओके तोड़ चाहे पेस लाम सर डॉक्टर ने नहीं पिल्डार कहाँगे आ चलो वनकम सर आ मैडम नाना सुपर आप ऐसे रहें तेरी द तेरी द तेरी द � अब तेरी ऑपरेशन है अरे नहीं तो नहीं अब यार आधा तेरी ऑपरेशन है अरे कितने तरह मो मोन लच्छा मोन लच्छा का टाइप आना कंडीपा वंदे पतिंग ना आ ना चेंडिंग का सोलंगा ना मेरा कम्सन अरे अरे इप्पो वंदे अंदर पेंग्रेस अंदर ऑपरेशन पन्ने ना ला ओके Kandipa insulin sorokum, ada nala wujud percuni um kadeh ada. Ninguh tuan tu governinga, am neyer kalu kum mande pateng na, ini mula mula berlaku tu mande nak kurutar. Actually ayah mande nama kita terinci berdam. So awang mande pateng na wujud nang berada terkum muna di mande pateng na awang ponnu mande tiada tu white travel iran tu. So white travel iran tu pay, enna abdin pateng na nadi pata pa awang kani itu mande percuni kam cerut. Saya insulin tu pay scan advice pono. So, scan advice pun nampak, orang kau kena iran dada abdin pateng na acute pancreatitis abdin kau orang bishian dada. Adakah itu kanayam bandu tanabidam madan jerka. Inda kanayam ien tanabidam ada yang lama abdin pateng na ulla bandi insulin secretion seria ilam iran dalo. Ila sila enzymes nodi kal bandu seria surak kama iran dada nalo seria me seri manam seria lama. Adi nala dana mada sugar patients kau solat dana na seri mana tam murai padatengam murai padatengam abdin. So, anda mazhir iran kerapa ien abdin pateng na Ini pun ni pangkut itu, saya ingin soltu apu murai ana marindukal nama sihi cekal kurutang. Kita tetapi anda pating na over 45 days, 50 days treatment ya, tetapi anda pating na, orang orang normal aje. Tapi pina mas scan repeat pan napa pancreatitis, enda peracunan hulum hilang. Tapi anda korang na, enna panna angga abdi na, sirway itu pen na, orang anda unamu murai kal nama enna soltu, unamu murai kal abdi ingat dale enna tawar dale abdi na, nama prateh sama unu soltu dale. Dah mai dah sahanda di edit kadinya, pap sah pada dinya abdi na. But chinna wise, koran dengan orang nala, awang ni, semua tim konjat tripi adopt pun aram shang. So adopt pun itu berapa? Tripi adem madri, orang kuri pita kalat kapram. Ipa reason ta, anda pahat ni apa? Tripi adem mari vali kelang orang lagi irik abdin soli endangga. Cerin solti, ina orang history muna dia teriyo. Sugar level pak lam, muna di scan pak itu mari sugar level pak lang berapa? Adu romba adi kama erindec. So inda lau kadi kama irik abdin berapa? Okay, awang lada bandu insulin usually nama or sugar ke treatment pandra tu kumunari muraya bandu. Ena iu ngul kini, mari kaniya tabi dam yirinda history ingra nala insulin secretions itu dalam bandu pato. So adu bandu pato apa bandu pating na adu muraya bandu illa. Adi ya romba bandu alavuk romba kamyah secretions iranda. Adu adu or unavu sabta yavlo nama ke insulin soranda adu unavu serimana perthono mo andalok illa. So next stage ateri pina makaniya tulah poy pato apa bandu ena na kaniya tulah bandu pating na anda Enzyme sendiri dahi, nariya china china kerkel. Apa ni sirini rahat la kerkel form mahud. Apa ni pita pila kerkel form mahud. Adem mari kaniya tulah kerkel form mahum. So inda kaniya tulah inda kerkel form mahi, inda tract ta ada ced nala. Inda insulin sorand, nama ratah tuk wand, inda carbohydrate jad digest pandralu ku wand tanme illamu percu. So inda china ponu kerkel orda enni kium alavu kadi kemar inda nala. So awngul ku wand pating nala immediate ninge surgery kitam pohonu nala advice ponno. So ayah ipa kerkel bandu remove aje. Once bandu kerkel nama remove pani termnale, anda tract bandu patingna clear aje. So adat tu ini mel insulin flow kandi pun normal a irukong sa. Adnale ninge bandu wunu buy pada bandia awasiya me kade ayam. Ana papa anda unum re. Kunci, na perihya visiola la. Idu saapra da, adu saapra dina. Kandi pun mai da. Inda madri seri mana tuk rumba kastamana wuri visiola abdi enna panno na. Inda enzyme secretion sa korikum. So adam matu idu panengga podo. The lockdown mudah jono, papa van neer lah alat cuti wangga. Tripi order dera van advice pernah. Ena advice pandra lalu kerja. Ena awangga ipun da papa valan do or marthu varai marthu terkup pergi cuti terkangga. Anala ipun purunjuk allah kudia tan me kandi pa rukom. Bay pernah dinge. Nama pani tome tripi dah kuna. Ana unau umur ena masaria follow pan lena. Tripi repeatada wandu patingna kaniyatila kerkel wandu formai kite darukum. Nanti.
Thank you, sir. Call panadu. Next caller in April kanga. Ongu kitta pay sir. Hello. Hello. Good morning. Sir, ongu pay rin. Hello. 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 Ongu pay rin sir. Inger du kupur ringe. Ah, karu na baot sir. Ongu kupur nga. Okay, sir. Di yar kana kelvi sir. Yama ke yama ta ke ba ke ka kono. Okay. Ongu bias na sir. Aru chon na aru chon nga. ओके उनको डे केल भी केक लाम डॉक्टर नहीं पिल दार कहाँ गए सरे हेलो मनक कम है या अगर वाइस आरुष जन्ना हो गया आ चलो नहीं या आ यूरोप में इसलाय मा मा आदि बट्टे यूरोप में इसलाय आदि बट्टे आर रंडर नाटक मुड़ गया था क्या इन्हें नहीं या यूरोप में इसलाय मा आदि बट्टे कार रंडर नाटक मुड़ ग अभी <laughs> 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 जास्तिया ओके <laughs> मरंदी <laughs> 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 அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்ட்ரோக் வந்த பிறகு ஏதாவது மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்களா என்ன கேளுங்க இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிபி க்கு மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு அப்புறம் ஹார்ட்டுக்காக மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க அவ்வளவுதானே ஆமா ஆமா இப்போ உங்களோட சந்தேகம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு யூரின் சரியா போக மாட்டேங்குது அப்பப்ப டியூப் போட்டு தான் யூரின் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறீங்க ஏன் பிபி கொஞ்சம் நாளைக்கு என்னங்க யா अंकोलिंग यूशल <laughs> यूरीन वयु वीं आना यूरिन वरवे वादा पाती मरंद 
அதே மாதிரி சில மருந்துகள் கார்டியாக்காக எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும் ஸோ அதற்கு உங்கள் மருத்துவர்கள்ட்ட முறையாக வந்து பார்த்து எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மருத்துவர்கள் அதை அந்த பிரச்சனையை உண்டு பண்ணக்கூடிய கார்டியாக் மருந்துகளை தவிர்த்துட்டு வேறு மருந்துகளை வந்து உங்கள் மருத்துவர்கள் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணாலே உங்கள் பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் கிளியர் ஆயிடலாம் ஐயா நீங்க <laughs> <laughs> அது ஒரு ரெண்டு மூணு பாத்து இருக்கு ஆனா ஸ்கேன் எல்லாம் எடுத்துட்டேன் அட்வைஸ் சொல்றாங்க எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டேன் தண்ணி குடிச்சு சுரக்காய் சாப்பிட்டேன் இன்னொன்னு ஒரு ஐம்பது ஐட்டம் சாப்பிட்டேன் ஓகே இப்போ வந்து திடீர்னு என்ன பார்த்தா நல்லா இருக்குது ஒரு நாலு நாள் தான் நல்லா இருக்கு மறுபடியும் வந்து யூரின் போறது வரல யூரின் எல்லாம் ஃப்ரீய போதும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை மேடம் வயிற்றுதான் <laughs> வெளியேறக்கு <laughs> 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 ஸோ அது உறைதல் நிலை ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா யூஸ்வலாக யூரின் போகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயின் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் மட்டும் அந்த அந்த கரெக்டாக அந்த உறுப்பு பக்கம் வர்றப்ப மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு வந்து பெயின் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது அந்த உறைந்து போனதை வந்து வெளியேற்றணும் ஸோ வெளியேற்றுனா அவங்களுக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கும் அது ஒரு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க அதாவது பர்சனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மருத்துவர்கள் ஆண் மருத்துவர்களை பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தற்காலிகமாக ஏதாவது தூக்கத்திலயோ எங்கேயாவது இடிச்சிருந்து அப்படி இருந்தது அப்படின்னா வழிகள் வரும் பட் நீங்க சொல்லக்கூடியதுல அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கூறுகள் வந்து கம்மி தான் ஸோ இந்த தான் உறைந்து உறைவு நிலை ஏற்பட்டிருக்கலாம் நீங்க மருத்துவரை விரைந்து பாருங்க அந்தது அதனால என்னன்னா இப்போ நீங்க ஏதாவது சொல்லக்கூடிய இந்த உணவு முறை எடுக்கிறப்ப வந்து கொஞ்சம் அந்த ஃப்ளோ நல்லா இருக்குப்பா உங்களுக்கு தெரியாது பட் ஆனால் ரெக்கரண்ட்டாக வந்து திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வழிகள் வந்து கொஞ்சம் அந்த நீர்த்துவத்தை கம்மி பண்ணுறப்ப வழிகள் வரும் ஸோ அதனால் அதை வெளியேற்றுவது தான் நல்லது ஏன்னா அதை அப்படியே விட்டோம்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கும் அதை நீங்கள் திருப்பி ஒரு தடவை மருத்துவர்கிட்ட கலந்தாலோசிச்சு அது அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அதை வெளியேற்றும் வழிவகைகளில் சிகிச்சை மேற்கொள்வது தான் நல்லது நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் என்னைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன நீர்த்தே உங்க வயது என்னம்மா எனக்கு நெத்தில தொந்தரவுகள் இருக்கா தொண்டை வலி அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கா அதெல்லாம் இல்ல மேடம் எனக்கு வந்து கீழே குஞ்சுனா மூக்கு வழியா தண்ணி வழி நீர் இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி வந்ததே கிடையாது இல்ல எனக்கு ஏற்கனவே இருந்திருக்கு மேடம் இந்த சுடு சாம்பல் நொச்சி அலை வச்சு தலையில வைக்கணும்னா சரியாயிடும் மேடம் ஓகேமா அதாவது நீங்க சொல்லக்கூடியது டிபிகலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரானாசல் சைனசைட்டிஸ் மாதிரி தான் இருக்குது சோ அதனால தான் என்ன அப்படினா இது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து தேவையில்லாத अपर ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெක්ෂன்ஸ்ல கூட இது வரும் அப்படினு சொல்லலாம் ஏதோ கிருமிகளோ கிருமிகள்னா நீங்க பெரிய விஷயமா இருக்கா ஒரு தூசு கூட சொல்ற போச்சு அப்படின்னா அதை வெளியே தள்ளுவதற்கு உடம்பு செய்யக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் தான் பட் அதையும் நம்ம வெளியே தள்ளாதப்ப அது ஃபில்டர் ஆகி இந்த ரெண்டு சைடும் இங்கேயும் மேலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் கோர்த்துக்கும் ஸோ அந்த அதுவும் அந்த ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப என்னம்னா மூக்கில் வந்து நீர் மாதிரி வடி ஆரம்பிக்கும் 
ஸோ இதற்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஆவி பிடிக்கலாம் இந்த நொச்சி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா துளசி கற்பூரவள்ளி இலை இதோட வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு ஆவி பிடிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆவி பிடிக்கிறப்ப அந்த இடத்துல இருக்க வந்து நீர் வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி யூஸ்வலாக சிதாயுர்வேத மெடிக்கல் ஷாப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர்கோவை மாத்திரைன்னு கிடைக்கும் ஸோ அந்த நீர்கோவை மாத்திரையை வந்து நல்லா இழைச்சிட்டு வெந்நீர்லையோ இல்லை உங்கள் ஸ்கின் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இல்லை அப்படின்னா இஞ்சி சாரில் கலந்து பற்று போட்டிங்கன்னா அது வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது பண்ணுறதுனால என்னென்னா இந்த சைனஸ் கேவிட்டி வந்து எம்டி ஆகும் உங்களுக்கு வந்து தொந்தரவுகள் குறையும் இருந்தாலும் என்ன காமிக்குது அப்படின்னா ரெக்கரண்டாக இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதை வந்து எதிர்வினை பண்ணுற அளவுக்கு உங்ககிட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு காமிக்குது ஸோ அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தான் சிறந்த ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் டெய்லி காலையில் என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சளை வந்து வெந்நீரில் கலந்து காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிட்டு வாங்க ஸோ அதை குடிச்சிட்டு வந்தாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொந்தரவுலேருந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து குறைஞ்சிடலாம் நன்றிம்மா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிக் மேம் பொதுவாக இம்யூன் சிஸ்டத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்காக ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ சிறு வயதுலேருந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கறது இம்யூன் சிஸ்டத்தை சின்ன வயசுலேருந்து பில்ட் பண்ண வேண்டியது அவசியம் பட் இப்போ கொஞ்சம் வயது அதிகமாகிடுச்சு எங்களை மாதிரி மக்கள் நிறைய பேர் வந்துட்டு இம்யூன் சிஸ்டம் லேக் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு என்னென்ன உணவுகள் எடுத்துக்கிறது நல்லது எதாவது தவிர்க்கிறது நல்லது மேம் ஸோ உணவுகள்லாம் அதை நம்ம சொல்கிறது தான் உணவுகள் எல்லாமே வந்து நமக்காக படைக்கப்பட்டது தான் ஸோ அதில் வந்து தவிர்க்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது கிடையாது ஆனால் தவறான உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி காயக்கற்ப மூலிகைகள் வந்து மருந்துகள் வந்து இதில் நிறைய வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த தவிர்க்கிறதுல வந்து உணவுகளை தவிர்க்கிறத தவிர இந்த ரெண்டு முக்கியமான வந்து தப்பு வந்து செய்கிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் அது ஒன்று அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனோ சப்ரஷன் ட்ரக்ஸ் இது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து குறைக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக காய்ச்சலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டே காய்ச்சல் இருக்குதுன்னா உடனே எடுத்த உடனே பாராசிட்டமால் அந்த மாதிரி போடக்கூடாது ஏன்னா யூஸ்வலாக இது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம உடலுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு கிருமிகள் போயிடுச்சு ஒரு பாக்டீரியாவே போயிடுச்சு இல்லை சின்ன ஏதோ ஒரு தாபிதம் ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அங்கே கிருமிகள் ஏற்பட்டதை அழிப்பதற்கு வந்து நம்ம ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின் ஹைப்போதலாமஸில் வந்து ஒரு ஒரு இது மாதிரி நம்ம எப்படி கர்ப்பப்பைக்கு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இது பண்ணி பைரோஜன் அப்படிங்கிறத வந்து இது பண்ணும் ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா டெம்பரேச்சரை வந்து கொஞ்சம் அதிக பண்ணி அந்த கிருமிகளை அழிக்க வைக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த நேரத்தில் நமக்கு ஃபீவராக வந்து வரும் ஸோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போடுறப்ப என்ன ஆகும்னா அது அப்படியே சப்ரஸ் பண்ணிடுது டெம்பரேச்சரை சப்ரஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த பைரோஜன் வந்து குறைச்சிடுது அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபீவர் குறையும் சிம்டம்ஸ் குறையும் பட் ஆனால் அந்த இடத்துல அந்த நோய் அந்த அழிக்கணும் அப்படிங்கிற தன்மை குறைஞ்சு போயிடுது ஸோ இது மாதிரி நம்ம அதாவது ஒரு டூ டேஸ்க்கு மேலே ஃபீவர் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம மருத்துவர்கள் இது பண்ணும் ஒரு ஒன் டேக்கு மேலே எடுத்த உடனே இந்த காலகட்டத்தில் நான் சொல்லலை இதை தாண்ட பிறகு இதற்கு முன்னர் காலகட்டத்திலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர்னால் உடனே இந்த மாதிரி எடுக்காதீங்க ஸோ என்ன வெந்நீர் மஞ்சள் இந்த மாதிரி எடுத்து அந்த கிருமிகளை வந்து அழச வேண்டிய வழியை வந்து பார்க்கணும் ஸோ அந்த ஒரு இடத்துல தவறு செய்கிறோம் அதுக்கடுத்து டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்யூனோ சப்ரஷன் ட்ரக்ஸ் என்ன இதுவும் சில இடத்துல தேவைப்படக்கூடிய விஷயம்தான் நம்ம நிறைய ஆட்டோமியூன் டிசார்டரை பற்றி இங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் குறிப்பாக சோரியாசிஸ் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம முன்னாடி நம்ம சொன்ன பார்த்திங்களா அதே கதை மாதிரி தான் இப்போ நம்ம இந்த நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்க இந்த ஆன்டிபாடிஸ்லாம் சோல்ஜர்ஸ் மாதிரி தான் ஆனால் சில சமயம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்களே சில வந்து கெட்டவர்கள் இருந்துட்டு நமக்கே கெடுதல் இது பண்ணுற மாதிரி தவறுகள் செய்வாங்க பட் அவங்க யாருன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பொத்தாம் பொதுவாக வந்து எல்லா சோல்ஜர்ஸையும் வந்து அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி அழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான சமயத்தில் ஹெல்ப் பண்ண யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இம்யூனோ சப்ரசன் ட்ரக்ஸும் ஸோ இந்த சொரியாசிஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு செல்களே வந்து அழிக்க ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இம்யூனிட்டி அழிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் இம்யூனோ சப்ரசன் ட்ரக்ஸ் சில மருத்துவ முறைகளில் இருக்குது ஸோ அது அதுதான் சில குறிப்பிட்ட ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ் நிறைய மருந்துகள் இந்த முடுக்குவாதத்துக்கு இந்த மாதிரி இம்யூனோ சப்ரசன் ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்ப
பத்தோட பதினோராவது உணவாக வந்து இது வாஷ் அவுட் ஆகிடும் ஸோ அது வேலைகள் செய்யாது அதுக்காக தான் நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட் டயட் ரெசிம் வந்து கொடுக்குறோம் அதில் முக் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி தேன் அப்படின்னுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான காயக்கற்ப பொது காயக்கற்ப எல்லாரும் எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த இஞ்சியை வந்து என்ன செய்யணும் தோல் சிவிட்டு நல்லா ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக சின்ன சின்னதாக வில்லைகளாக வந்து நறுக்கிட்டு தேனில் வந்து ஊற போட்டுடணும் ஸோ ஊற போட்டுட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு வந்து எடுக்கணும் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் எடுக்கிறப்ப தேவையில்லாத உணவுகள் எடுக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உணவுக்குள்ளாயே எந்த அளவுக்கு தூய்மையாக வச்சுருக்கணுமோ அந்த மாதிரி ஸோ இது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உடலில் வந்து கழிவுகளை நீக்குவதற்குரிய மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் அதே மாதிரி பொன்னாங்கண்ணி ஸோ பொன்னாங்கண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையை வந்து நெய்யில் வதக்கிட்டு அதோட மிளகு உப்பும் சேர்த்து காயக்கற்ப முறைப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு வந்து சாப்பிட்டோன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து நமக்கு வந்து நல்ல இம்யூனிட்டி கொடுக்கும் இந்த பொன்னாங்கண்ணி எப்படி வந்து ஒரு தங்க பஷ்பம் இன்றைக்கி தங்க பஷ்பம் பலர் பல விதமாக தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அந்த டாப்பிக்கு நம்ம போக வேண்டாம் ஆனால் அந்த தங்க பஷ்பத்தை சாப்பிட அளவுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குமோ இந்த பொன்னாங்கண்ணி கற்பத்தை இந்த முறையில் வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் அதே மாதிரி கரிசலாங்கண்ணி நமக்கு நார்மலாக கிடைக்கக்கூடியது இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி எது கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல பட் உள்ளே சாப்பிடுவதற்கு சிறந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி தான் ஸோ இந்த மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணியை ரெண்டாக வந்து டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஒரு மாதம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இளநீரில் வந்து சாப்பிடணும் எந்த இதுனாலும் கரிசலாங்கண்ணினா ஃப்ரெஷ் கரிசலாங்கண்ணி கிடையாது கரிசலாங்கண்ணி பவுடர் ஃபுல் பிளான்ட்டையும் வந்து ட்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு மாதத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இளநீரில் சாப்பிடணும் காலை எம்டி ஸ்டமக்கில் ஒரு மாதத்திற்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேனில் வந்து சாப்பிடணும் ஸோ டோட்டலாக வந்து டூ மந்த்ஸ் இந்த டூ மந்த்ஸ் வந்து அந்த காயக்கற்பம் முன்னும் விதிப்படி வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுவும் நமக்கு நல்ல இம்யூனிட்டியை வந்து பெருக்கு கொடுக்கும் அதுக்கடுத்து அமுக்ரா நார்மலாக எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடியது அமுக்ரா அமுக்ரா வந்து சூரணம் கடைகள்லேயும் கிடைக்கிது பட் அந்த அமுக்ரா சூரணம் வந்து என்னென்னா சில மருத்துவ முறைகளில் என்ன பண்ணிடுறாங்க மருந்துகளில் சர்க்கரை சேர்த்துடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சர்க்கரை சேர்க்காத அமுக்ரா கிழங்கு அமுக்ரா சூரணமும் இல்லை பிளைன் அமுக்ரா பவுடரே கிடைக்குது ஸோ அந்த பிளைன் அமுக்ரா பவுடரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க உடலுக்கு ஏற்றவாறு வாத உடல் பித்த உடல் கப உடல் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அனுபானம் வெஹிக்கல்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா எது ஒன்றுனாலும் அப்படியே இல்லை சிலதோட சே சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு தேனில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு வெந்நீரில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அமுக்ரா வந்து கிழங்கு பவுடரை வந்து எடுத்தோம்னாலும் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டியை வந்து இது பண்ணும் அதே மாதிரி நார்மலாக சொல்லக்கூடிய நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கு இருக்குது பார்த்திங்களா உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம என்னமோ தேவையில்லாத மாதிரி இது பண்ணுறோம் பட் உருளைக்கிழங்கு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வந்து ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து பெருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ உருளைக்கிழங்கையும் நல்லா வேக வச்சுட்டு வெறும் மிளகு உப்பு எண்ணெயில் போட்டு எண்ணெயிலனா அதுக்காக ஃப்ரை பண்ணி கிடையாது யூஸ்வலாக நம்ம பொரியல் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடணும் இதுவும் வந்து பத்திய முறைப்படி சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டு வந்தாலே நல்ல இம்யூனிட்டி இது பண்ணும் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி மான் நெய் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம நெல் இருக்குது பார்த்திங்களா நெல்லை வந்து அப்படியே அதை பொறிச்சு அதுலேருந்து அந்த அரிசி எடுத்து அதை மாவு பண்ணி நெய்யோடு சேர்த்து உருண்டைகளாக வந்து சாப்பிடணும் ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்யூனிட்டி ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது டார்கெட்டட் இது நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நரைத்திரை மூப்பு அப்படிங்கிறத வெகுவாக குறைச்சிடலாம் பட் இதுக்கு முன்னக்கூடிய கால அளவு அதே மாதிரி எவ்வளோ சாப்பிடணும் எந்த அனுமானத்தில் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவர்கவருக்கு உடல் வாகு கேட்டாப்பில் ஸோ இது நீங்கள் எந்த சித்த மருத்துவர்கள்கிட்ட போய் கேட்டாலும் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க வந்து அதுக்கு வழி வழிகாட்டுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டாலே போதும் கண்டிப்பாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி டார்கெட்டடாக வந்து நம்ம நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதை நம்ம பண்ணாலும் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு தவறுகளையும் நம்ம வந்து வெகுவாக குறைச்சிட்டாலே வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அடைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன
பிரச்சனைகள் <laughs> நாலஞ்சு வருஷமா சரி போறீங்க மருத்துவர்களை பாக்குறீங்க மருந்துகள் கொடுக்குது பீரியட்ஸ் வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்த பிறகு திருப்பி நீங்க மருத்துவரை போய் பாக்குறது இல்லையா சரி இந்த நாலு வருஷமா இந்த மருத்துவர்களை பாக்குறப்ப அவங்க ஸ்கேன் எதுவும் எடுக்கலையா சொல்றாங்க நீர்கட்டி இருக்குன்னு எதுவும் சொன்னது கிடையாது அதெல்லாம் எதுவும் சொல்லல நார்மலா இருக்கு மாத்திரை சாப்பிடுமா மாத்திரை சாப்பிட்ட பத்து நாளுக்குள்ள வருதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அது சாப்பிட்ட உடனே அது மாதிரி எனக்கும் பீரியட்ஸ் வந்துடும் ஓகே அதை இப்ப வந்து பத்து மாசம் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்ப இந்த பத்து மாசத்துல இப்ப வயிறு அது மாதிரி இருக்கிறது தான் எனக்கு பயமா இருக்கு ஓகேம்மா அதாவதுமா என்ன சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியவே இல்லை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெனோபாஸ் ஆகக்கூடிய ஸ்டேஜ்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கூட என்னன்னா ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பீரியட்ஸ் வரும் அப்ப கூட இவங்களுக்கு மெனோபாஸ் ஆகிற ஸ்டேஜா அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஹார்மோனல் பார்த்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஓகே இவங்களுக்கு மெனோபாஸ் ஆகக்கூடிய ஸ்டேஜ் நம்ம ஒன்றும் தீவிரமாக சிகிச்சை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு முப்பத்தி ஒம்பது வயசு ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாலு வருஷமானால் முப்பத்தி நான்கு வயது முப்பத்தி ஐந்து வயதுலேருந்தே உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்குது இருக்குது இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சிகிச்சை முறை முறையாக போகலைன்னு தான் அர்த்தம் பெண்களுக்கு எப்படி வந்து நமக்கு டெய்லி காலையில் மோஷன் போகணும் ஒரு நாளைக்கு இத்தனை வேலை யூரின் போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த கற்பையில் உள்ள கழிவுகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு நாட்களுக்குரியோ மேக்சிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக போகணும் அப்படி போகலைனா அந்த கருப்பை கழிவுகள் உடலுக்குள்ளேயே தங்கும் அது அது தேவையில்லாத ஹார்மோனல் டிஸ்டர்பன்சஸை உண்டு பண்ணும் பிரச்சனையும் உண்டு பண்ணும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கேன் பார்த்தேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை என்னென்னா அவ்வளோ நாள் போகலை அப்படின்னா ஒன்று வந்து என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கலான்னா உங்களுக்கு கருமுட்டை கொள்ளளவோ அவ்வளோவா இல்லாமல் போயிருந்திருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஏஎம்ஹெச் பார்த்து நீங்கள் உறுதிப்படுத்திருக்கணும் ஓகே எனக்கு கருமுட்டை கொள்ளளவு இல்லை அந்த மாதிரி இருக்குன்னு பட் அது கூட இந்த முப்பத்தி நான்கு வயதுலேயே ஏன் இப்படி ஆச்சு அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் உங்கள் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கா உங்கள் தாய்க்கு இல்லை உங்கள் அத்தை அந்த மாதிரி யாருக்காவது ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறுகள் நடந்திருக்கு அது மாதிரி ஹார்மோனல் போட்டு மாத்திரைகள் போட்டு தான் பீரியட்ஸ் வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப உடம்ப வந்து அப்படி என்ன சொல்கிறது எந்த வேலையும் செய்யாமல் அந்த சிஸ்டமாக அப்படியே சோம்பேறித்தனம் படுத்துகிற மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்படி போகாமல் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக நீர்க்கட்டிகள் இருக்கலாம் இல்லை கருப்பைக்குள்ள அந்த அகப்படலத்தோட திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் அது இருக்காங்கிறத பார்த்துக்கணும் நீங்கள் ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி திருப்பி கன்சீவ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு உள்ளே நகர்ற மாதிரி ஏதோ இருக்குது இல்லை அடிவயிறு வந்து கொஞ்சம் உப்பி காணப்படுது ஒரு உங்களுக்கு அசௌகரியம் இருக்குது அப்படின்னா உள்ள ஃபைப்ராய்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் அக கருப்பை அந்த அகப்படலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது கருப்பையை தவிர உள்ளே எங்கேயாவது போய் சொருகி இருக்குது பட் ஆனால் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா வழிகள் இருக்கும் அது இருக்கவும் சாய்ஸ் சான்சஸ் கிடையாது ஸோ நீர்க்கட்டி இருக்கலாம் இல்லைனா கருப்பை அகப்படலம் அதிகமாக இருக்கலாம் ஃபைப்ராய்டு இது மூன்றோட பிரச்சனைகள் வந்து இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ முறையாக சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டிங்கனா தான் நம்ம பிரச்சனைகளை தவிர்க்கணும் இல்லைனா இது வேறு மாதிரி பிரச்சனைகளில் வந்து கொண்டு போய் வந்து விட்டுருமா ஸோ முறையாக மருத்துவரை கலந்து ஆலோசிச்சுட்டு பா இது பண்ணுங்க இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டே இருக்கக்கூடாது இல்லை இது ஃபியூச்சரில் வந்து வேறு கேன்சர் மாதிரி பிரச்சனையில் கூட கொண்டு போய் விட்டுருமா நன்றி நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் என்ன கிடையாது <laughs> சைக்கிள் ஓட்டுறீங்க 
கொஞ்சம் அந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற ஏற்றவாறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் நீங்கள் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா சுறுசுறுப்பாக எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் இருக்க பண்ணதுனால அந்த ஜஸ்ட் அந்த ஏஜுக்குரிய அந்த தேய்மானம் வர்றது உங்களுக்கு அது ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இது பண்ணுறீங்க ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் கண்டினியூஸாக சைக்ளிங் பண்ணுங்கள் ஆனால் எதுவானாலும் டெய்லி நைட் என்ன பண்ணிடுங்க பாதத்திலையும் உள்ளங்கால்லையும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மூட்டுகள்லையும் வெறும் தேங்காய் எண்ணெயை சூடு பண்ணி தடவுங்கய்யா அது போதும் வேறு எதுவும் வேண்டாங்கய்யா நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் என் வீட்டில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் என்ன நாகராஜன் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் மாட்டோம் ஓகே ஃபைன் உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க கால் ஆணி கால் ஆணிக்கு போகிறதுக்கு என்ன மாதிரி சார் உங்கள் வயது என்னங்க சார் அறுபத்தஞ்சு ஓகே கால் ஆணி ரெண்டு கால்கள்லேயுமே இருக்கா ரெண்டு கால் இருக்கு ரெண்டு கால் மூணு கால் மூணு ஆறு ஆணி இருக்கு வேறு சுகர் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லை சார் ஓகே அதாவது கால் ஆணிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நமக்கு ஸ்கின்னுக்கு மேலே அந்த ஸ்கின் ஒரு இதாகி எரப்ஷன் ஆகி என்ன சொல்கிறது மறு மாதிரி வருதோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பாதமும் என்னென்னா கண்டினியூஸாக போடு அந்த நடக்கக்கூடிய அந்த செருப்புகள் இதோட சேர்ந்து ஒரு உராய்வு ஏற்பட்டு அந்த ஸ்கின் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு திக்கனிங் மாதிரி பண்ணி அங்கேருந்து அந்த ஸ்கின்னோட அந்த ரூட் வழியாக வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு ஒரு ஸ்கின் வந்து திக்காக வளரும் ஸோ அது வளர்ந்து திக்காகும் வளரும்னு சொல்ல முடியாது திக்காகும் ஸோ அந்த மாதிரி திக்காகிறது ஒரு கடினத்தன்மை ஏற்படும் அந்த கடினத்தன்மையால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல திசுக்களில் அழுத்தம் ஏற்பட்டு வலி வீக்கம் வேதனை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உண்டாகும் ஸோ இதற்கு வந்து கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையவே கிடையாது உள்ள வந்து மருந்துகள் இருக்கு பிரத்யேகமான சித்த மருந்துகள் இருக்கு அதை உள்ளையும் எடுத்துட்டு நம்ம கால்களையும் எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளிகேஷன் பண்ணுறப்ப அதோட டெப்த்து திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கு சப்போஸ் அவ்வளோ திக்னஸ் இல்லை டெப்த் அவ்வளோவா போகலைன்னா அப்படியே அந்த டிஷ்யூஸை ஃபுல்லாக நார்மலாக மாற்றிடும் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப அது டெட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே வெளியே வரும் அதனால் கண்டிப்பாக நேரில் பார்த்து தான் உள்ளேயும் மருந்துகள் கொடுத்து எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இது பண்ணுவோம் அது மட்டும் பண்ணுங்கள் இப்பொழுதுக்கு நேரில் பார்க்குற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நைட்டு இரவு வெந்நீரில் கல்லுப்பு போட்டு மிதமான சூட்டில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கால்களை வச்சுருங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வெறும் தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் ரப் பண்ணுங்கள் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திசுக்கள் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகாமல் தடுக்கும் பட் நம்ம வீட்டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை செஞ்சுக்க அதை செஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி கிடையாது காலானிக்குரிய விஷயம் இன்டர்னலாக வந்து கண்டிப்பாக மெடிசன் எடுக்கணும் இல்லையா நன்றி தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன உங்கள் பேர் என்ன சார் இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் அரியலூர் மாவட்டம் ஆயிரம் கிராமத்திலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே சார் இப்போ யாருக்காக சார் கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன என்ன மேடம் இது யாருக்கான கேள்வி சார் ரவி சங்கருக்காக கேக்குறேன் மேடம் அவங்க வயசு வயசு 52 ஓகே தொடர்ச்சியா பேசலாம் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாம் அதாவது மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க கொரோனான்னு சொல்றாங்க மேடம் ஓகே அதுக்கு வந்து அது நோய் எடுத்து செக்ட் என்ன வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிடணும் எப்படி என்ன இருக்கணும் வந்துட்டுனாக்க என்ன பண்ணணுங்கிறது கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லணும் மேடம் கண்டிப்பா அங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனாங்கிறது வராம இப்ப சப்போஸ் இது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர்த்து விலைகள் அதாவது டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் இது காத்துல பரவக்கூடியதோ கிடையாது சப்போஸ் ஒரு நபருக்கு வந்து கொரோனா பாதிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அந்த வைரஸ் வெளியில இருக்கிற வரைக்கும் அது எந்த ஆக்டிவிட்டியும் இருக்காது அது வளர்றதுக்கு ஒரு உடல் தேவை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வைரஸும் வந்து போகக்கூடிய ஒரு வழி முறைகள் இருக்குது இப்போ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸு கூடிய வைரஸே அப்படின்னா நம்ம அந்த ஒரு சாப்பாட்டில் அந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் இருக்குன்னா அதை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு கண்டிப்பாக நூறு சதவீதம் ஹெச்ஐவி வராது ஏன்னா அந்த வைரஸ்க்கு உரிய ரூட் அது கிடையாது வயிற்றில் போய் அந்த ஆசிடில் அது அழிஞ்சு போயிடும் ஸோ அது மாதிரி இந்த கொரோனா வைரஸ்க்குரிய ரூட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கஸ் மெம்ரேன் அதாவது சளிச்சவ்வு எங்க இருக்குதுன்னா நம்ம மூக்கு கண்கள் இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து அது ஈஸியா வந்து ஈஸியா வந்து பிடிச்சுக்க கொள்ளக்கூடிய இடம் ஸோ அந்த மாதிரி வைரஸ் இது ஒருத்தருக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து யூஸ்வலா நம்ம கைகள் நம்ம
கையை வந்து ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக கழுவுங்க அப்படின்னு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோப்பு தண்ணீரோடு கலந்து போகிறப்ப வந்து அந்த வைரஸ் வந்து அந்த ஸ்கின்னோட ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை லூஸ் பண்ணி அது போயிடும் ஸோ அதுதான் வந்து இப்பொழுதைய கால க கட்டத்தில் ஏன்னா திடீர்னு இப்பொழுதைக்கு நம்ம இம்யூனிட்டியை வந்து பூஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன குறிகுணங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல் இருக்கலாம் இல்லை தொண்டை வலி தும்மல் இந்த மாதிரி அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் பட் நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் அதாவது நம்ம நமது இந்திய நிறு இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிகுணமே இல்லாமல் இருக்குது இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீனில் அப்படிங்கிற ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் சில பேருக்கு வந்து இருக்காது சில பலருக்கே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா உடனே நம்ம சுய மருத்துவம் பண்ணிக்க கூடாது அதுதான் நம்மளா மெடிக்கல் ஷாப்ஸில் போய் மருந்து வாங்குறதுனா ஸோ ஒரு நாள் வந்து வெயிட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த காய்ச்சல் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த யூஸ்வலாக வெந்நீரில் மஞ்சள் தூள் போட்டு குடிக்கிறது அந்த மாதிரி இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஈவன் கபசுர குடிநீர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் டே வரைக்கும் தான் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அருகில் உள்ள பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் ஒரு நாளுக்குள்ளே உங்களுக்கு அந்த ஃபீவர் குறையிலன்னா அருகில் இருக்க ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டரையோ இல்லை மருத்துவரையோ தொடர்பு கொண்டு முறையாக வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ரெஜிமெண்டில் இன்றைக்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது தான் நல்லது ஸோ ஒரு இதை சொல்லிவிட்டு அதையே ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக தவறான விஷயம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டோக்காலில் இதை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க வந்து நான் முன்னாடி நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க காயக்கற்ப மூலிகைகளை அது இப்போ இல்லை இனிமேல் இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஏன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்து ஒரு வைரஸ் அட்டாக் வராதுன்னு இருக்காது அடுத்து கோவிட் டுவெண்ட்டி டூ வரலாம் கோவிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரலாம் ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து நம்ம முன்னேறமோ இல்லையோ இந்த வைரஸ் தன்னோட வளர்ச்சியை வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் நீ எவ்வளோ போட்டால் அதுக்கு நம்ம சப்போஸ் வேக்சின் கண்டுபிடிச்சா கூட அது இந்த கோவிட் நைன்டீன் தான் வேக்சின் இப்போ சார்ஸ்லேருந்து டெவலப் ஆனது தான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஆனால் சார்ஸ்க்கு நமக்கு வேக்சின் இருக்குது அது நமக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு வந்து பலன் அளிக்கலை ஏன்னா அதோட நிலையை வந்து அதோட ஆரணிய மெத்தடை வந்து அது மாற்றிக்கிட்டே போகுது ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்து மாற்றிக்கிட்டே தான் போகும் அதனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம வேக்சின் இது பண்ண முடியாது ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம அதிகரிச்சுக்கணும் அதுதான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஃபுல்லாக முடிஞ்ச பிறகு எல்லாம் கிளியரான பிறகு நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்பொழுதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் கைகளை வந்து பீரியாடிக்காக எங்கேயாவது போயிட்டு வந்தோம்னா கழுவிடணும் சும்மா சும்மா கையை முகத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க வெளியே போனோம்னாலே மாஸ்க் அணிந்து கொள்வது இதை மூன்றை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் இது வந்து நம்ம தப்பிச்சிடலாம் நன்றியா தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் ஜெயந்தி மேம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஜெயந்தி காஞ்சிபுரம் ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தாமா இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் ஜெயந்தி கேட்கணும் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க ஜெயந்தி ஜெயந்தி நீங்க இணைப்பில் தாமா இருக்கீங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் போகுது பட் இதில் விட இந்த மேலே போகிறது மட்டும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ இதில் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக கொடுக்கணும் பட் கம்மியாக இருக்கிறப்ப நம்ம உடலில் ரத்தம் அதை கொண்டு போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் பைண்டிங் இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம எங்கள் ஹார்ட்லேருந்து மேலே பிளட் போகிறதுல வந்து கொஞ்சம் தடங்கள் ஏற்படும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏற்படுறப்ப நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி ஏற்படும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டில் வந்து வழிகள் வந்து ஏற்படும் ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்த நாளங்கள் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து கான்ட்ராக்ஷனும் டைலட்டேஷனும் ஈவனாக சுருங்கி விரிதல் தன்மை வந்து ஈவனாக இருக்காது அந்தனால தான் ஸோ ஹீமோக்
கம்மியாக இருந்தது ஒரு டென்னுக்கு கீழே இருந்ததுனாலே அதை அதிகரித்து கொள்வதற்கு உணவுகள் வந்து எடுக்கணும் அதையும் கீ இப்போ டென்னுக்கு கீழே நைனுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா கூட சேர்ந்து சப்ளிமெண்ட்ஸும் எடுக்கணும் எடுத்தால் தான் அந்த நார்மலாகும் ஸோ உணவு முறைகள் குறிப்பாக அந்த காயக்கற்ப முறைகளில் வந்து டெய்லி நீங்கள் பொன்னாங்கண்ணி கீரை சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நல்ல பெட்டர் ரிசல்ட் தெரியுமா தேவையில்லாமல் வழி நிவாரண மாத்திரைகள் கண்டு தயவு செய்து யூஸ் பண்ணாதீங்க நன்றி தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன்னர்ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர் கட்டிக்கா